video, we will talk about cost accounting basics. So, cost accounting will be important terms, cost accounting will be need and cost accounting will be objectives. We will talk about this video. Now, we will talk about Tulip Limited. This company is soaps manufactured. In the soaps manufactured, the Tulip Limited will be expenses incurred. For example, in the soap manufacture panna, first you have raw materials teva. Appa raw materials ka spend panna no. In the soap manufacture panna, laborers teva padvanga. And the laborers ka wages pay panna no. Arthe in the soap manufacture panna, or production unit teva padu. And the production unit plus the expenses naadakku. Adha nama factory expenses or manufacturing expenses abdeen soluvu. In the Tulip Limited, or administrative office set panna irpanga. And the administrative office plus the expenses naadakku. Adha nama office expenses abdeen soluvu. Adha nama produce panna soap pa, sale panna no. அப்பா அந்த எடுத்தில் சில expenses நடக்கும் அது நம்ப selling and distribution expenses அப்படியின் சொல்லுவும் so Tulip Limited இந்த soap manufacture பண்டத்துக்கு இந்த expenses அல்லா incur பண்டுராங்க so Tulip Limited இந்த soap manufacture பண்டுராங்கள் அதுக்கான expenses collective என்ன சொல்லுவாங்க நான் cost என்ன சொல்லுவாங்க okay so Tulip Limited இந்த soap manufacture பண்ணை இந்த cost அல்லா incur ஆகது இந்த cost இங்கர்து இந்த எல்லா expenses So, one company, one product produce பண்டிரத்துக்கு, அவங்களுக்கு என்னலா expenses incur பண்டிராங்களோ, அததான் cost என் சொல்லுவாங்க. இப்பக் cost ஓட meaning பார்க்கலாம். Cost is described as the total of all expenses incurred, whether paid or due, in the production and sale of a product or expended in rendering a service. So, cost அப்படிங்கர்து, ஒரு product produce பண்ணம் போது, sale பண்ணம் போது, என்னலா expenses incur பண்டிராங்களோ, அந்த expenses pay பண்ணி இருக்கலாம் இல்லை outstanding அவு இருக்கலாம் அதுக்கு பேர்தான் cost என்ன சொல்லுராங்க okay and இது வந்து வெரும் production unitsக்கு மட்டும் கடையாது even எந்த companies அல்லாம் service render பண்டுராங்களோ அவுங்களுக்கும் சில expenses incur பண்ணவாங்க அது அந்த companies அவுங்களுடு cost என்ன சொல்லுவாங்க இதுதான் cost ஓட meaning Tulip Limited இந்த soaps manufacture பண்டிரத்துக்கு சில expenses incur பண்டிராங்க இந்த expenses தான் நம்ப cost என் சொல்லும் இந்த cost ascertain பண்டிரத்துக்கு சில techniques and processes இருக்கு for example என்னல்லாம் techniques and processes அப்படின் பார்த்தா job costing, process costing, unit costing, absorption costing, marginal costing, standard costing இந்த மாறி various methods and techniques இருக்கு okay so இந்த techniques and methods apply பண்ணி நம்ப இந்த cost ascertain பண்டிரோல் இதுக்கு பேருதான் costing Okay, இதுக்கப் பேருதான் நம் என்ன சொல்லுவும் costing நே சொல்லுவும் So, இந்த various methods and techniques upcoming videosல நம்ப பார்க்கலாம் So, இப்பு costing ஓட meaning பார்க்கலாம் Costing is the techniques and processes of ascertaining cost and studies the principles and rules concerning the determination of cost of products and service So, product and service ஓட cost are determined பண்டிரத்துக்கு சில methods and techniques இருக்கு அதுதான் costing Okay Manufacturing companies அவங்க product produce பண்டுத்துக்கு எவ்வளோ total cost incur பண்டுராங்க அப்படிங்கருது ascertain பண்டுராங்க Companiesல வந்து நரியா decision making requirements இருக்கும் எல்லா decision making requirements இருக்கும் இந்த total cost helpful இருக்காது அந்த மாறி timeல வங்க என்ன செய்வாங்க இந்த cost detail தான் analyze பண்ணும் எப்படி analyze பண்ணுவாங்க நாம் அதுவுடை nature of expenditure விச்சு இந்த nature of expenditure தான் நம்ப elements of cost அப்படியின் சொல்வும் இந்த elements of cost அப்படியின்கர்து three types are classify பண்ணும் ஒன்னு வந்து material, இன்னுன் labor and last expenses so இதுதான் elements of cost இந்த material labor and expenses இருக்கலியா இந்த elements of cost இத வந்து companies record பண்ணு account பண்ணு அதுக்கான process தான் நம்ப வந்து cost accounting அப்படியின் சொல்லுவும் so cost accounting அப்படியின்கர்து the process of recording and accounting for all the elements of cost The application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability is called cost accountancy. So, cost accountancy அப்படிங்கர்து costing apply பண்டும் cost accounting principles, method, techniques இதலாம் use பண்ணி cost control கொண்டு வரும். So, cost control பண்ணா profitability increase ஆகும். So, இததான் நம்ப cost accountancy சொல்லும். And cost accountancyல நம்பலிக்கு என்னலாம் இருக்கும் பிடினா costing இருக்கும். Costing நான் ascertainment of cost. அடுத்து cost accounting. Cost accounting இருது எல்லா elements of cost யும் ஒரு process use பண்ணி நம்ப என்ன பண்டும் record பண்டும் account பண்டும். அதுதான் cost accounting. 
நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கும் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் அன்னெசரி எக்ஸ்பென்சஸ் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் ஆடிட் காஸ்ட் ஆடிட் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸை எக்ஸாமின் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் ஆடிட் அண்ட் இதில் சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜர் இருக்கும் ஓகே ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சியில் நம்மளுக்கு காஸ்டிங் இருக்குது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இருக்குது காஸ்ட் கண்ட்ரோல் இருக்குது அண்ட் காஸ்ட் ஆடிட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நீட் ஃபார் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எதுக்காக காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தேவை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் கம்பெனிஸ் அவங்களோட ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் சேல் பண்ணும் சேல் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தேவைப்படும் ஸோ அந்த காஸ்ட்டோட அவங்க ஒரு ப்ராஃபிட் வச்சு தான் சேல் பண்ண முடியும் அப்போ காஸ்ட் எவ்வளோனு தெரிஞ்சாதான் ப்ராஃபிட் வைக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ கம்பெனிஸில் நிறைய அன்னெசரி எக்ஸ்பென்சஸ் நடக்கும் அந்த அன்னெசரி எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்க குறைச்சா தான் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தேவை ஸோ என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் அதை தான் நம்ம காஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது என்னெல்லாம் அன்னெசரி எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு காஸ்ட் கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் ஸோ கம்பெனிஸ் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காஸ்ட் அசட்டெயின்மெண்ட் காஸ்ட் அசட்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறத எவ்வளோ காஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் காஸ்ட் அசட்டெயின்மெண்ட் ஸோ காஸ்ட் எப்படி அசட்டெயின் பண்ணுவாங்க கம்பெனிஸ் அப்படின்னா சில மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் யூஸ் பண்ணி இந்த காஸ்ட்டை அசட்டெயின் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து காஸ்ட் கண்ட்ரோல் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் கம்பெனிஸ் வந்து ப்ராஃபிட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ தேவையில்லாத எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணால் ப்ராஃபிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ காஸ்ட்டும் கண்ட்ரோல் ஆகும் அதே மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் இருக்குல்ல மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுக்கு சில பட்ஜெட்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க அந்த பட்ஜெட்டும் ஆக்சுவல் காஸ்ட்டும் எப்படி இருக்குதுன்னு கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவல் காஸ்ட் வந்து பட்ஜெட்டை விட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ரெமெடியல் ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிடக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கல்ல அதோட யூனிட் காஸ்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க பர்மனண்ட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் ரிடக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஸோ இந்த காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராடக்டோட யூசேஜில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் என்ன பண்ணும் காஸ்ட்டை பற்றி டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் இதை வச்சு கம்பெனி என்ன செய்வாங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமிங் பிஸ்னஸ் பாலிசி ஸோ கம்பெனிஸ் வந்து பிஸ்னஸ் பாலிசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கும் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் தான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காஸ்ட் சென்டர் கம்பெனிஸில் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் லைக் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதே மாதிரி நிறையா ப்ராசஸஸ் இருக்கும் ஒர்க் ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் ஆப்ரேஷன்ஸ் மிஷின் சென்டர்ஸ் நிறையா ஏரியாஸில் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க வேர் ஹவுசஸ் இருக்கும் லேபரர்ஸ் இருப்பாங்க எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு காஸ்ட்டை அசட்டெயின் பண்ணி இந்த காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் சென்டர் அண்ட் காஸ்ட் சென்டரில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இம்பர்ஸ்னல் காஸ்ட் சென்டர் இம்பர்ஸ்னல் காஸ்ட் சென்டர் அப்படிங்கிறது லொக்கேஷன் ஒரு ஐட்டம் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது இம்பர்ஸ்னல் காஸ்ட் சென்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பர்ஸ்னல் காஸ்ட் சென்டர் பர்ஸ்னல் காஸ்ட் சென்டர் அப்படிங்கிறது பர்சன் ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இருந்தால் அது பர்ஸ்னல் காஸ்ட் சென்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் சென்டர் ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் சென்டர் அப்படிங்கிறது மிஷின்ஸ் ஆர் பர்சன்ஸ் கேரிங் அவுட் சிமிலர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே எந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் சிமிலர் டைப் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் பண்ணதோ அதே மாதிரி என்ன எந்த பர்சன்ஸ்லாம் ஒரே
காஸ்ட் யூனிட்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து சிங்கிள் யூனிட்ஸ் சிங்கிள் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கறது அவுட் புட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா டன்ஸ் கிலோஸ் இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணுவோம் இன்னொன்னு வந்து காம்போசிட் யூனிட்ஸ் காம்போசிட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் யூனிட்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் யூனிட்ஸ் லைக் டன் கிலோமீட்டர்ஸ் பேஷண்ட் பெட் டே பேசஞ்சர் மைல்ஸ் ஸோ டன்னுங்கிறது ஒரு யூனிட் கிலோமீட்டர்ஸுங்கிறது ஒரு யூனிட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி சொல்றது தான் காம்போசிட் யூனிட் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேம் ப்ராஃபிட் சென்டர் ப்ராஃபிட் சென்டர் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸில் ஒரு செக்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சேல் பண்ணும்போது நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வால்வ் ஆகும் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகும் காஸ்ட் இன்கர் ஆகும் ஸோ இந்த ரெவன்யூக்கும் காஸ்ட்டுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறது தான் ப்ராஃபிட் சென்டர் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேம் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது அன்னெசரி ஐ எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எலிமினேட் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ப்ராஃபிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதை எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்பாங்க ஆக்சுவல் காஸ்ட் இந்த பட்ஜெட்டோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் இந்த பட்ஜெட்டை விட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்து இந்த காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ரிடக்ஷன் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது சில காஸ்ட் இன்கர் ஆகும் அந்த காஸ்ட்டை பர்மனண்ட்டாக ரிடியூஸ் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆடிட் காஸ்ட் ஆடிட் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி புக்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணுறது தான் காஸ்ட் ஆடிட் அண்ட் வவுச்சர்ஸையும் வெரிஃபை பண்ணணும் அந்த வவுச்சர்ஸும் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸும் சேமாக இருக்கா அக்யூரட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓகே காஸ்ட் ஆடிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கும் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு கைடாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கோட நீட் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தோம் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்